ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചായക്കട സ്റ്റൈൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇപ്പം ചായക്കട രീതിയിൽ കിഴങ്ങ് കറി വെക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുപാട് ഇല്ലതാനും ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ കിഴങ്ങ് കറി അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഞാനിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്തോ പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രുചികരമായ തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ചായക്കട സ്റ്റൈൽ കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ചായക്കട സ്റ്റൈൽ കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചിട്ട് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകട്ടെ ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം മറ്റേത് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഏലയ്ക്കായും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില പിന്നെ എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ എടുക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഇത്ര എരിവ് മതി അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതുപോലെ കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അതായത് സവാളയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് ആ വഴറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് പെരുഞ്ചീരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉള്ളൊരു കറിയാണ് പിന്നെ സമയമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചേർക്കണ്ട അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തോ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടേ ലേശം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് വഴറ്റുമ്പോൾ ബ്രൗണറ് ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി ആ കണ്ണാടി പരുവം ആയാൽ മതിയേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് പൊട്ടറ്റയാണ് അത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി നല്ല ചതുര കഷ്ണത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ ഇനി ഇത് ഈ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ കൂടെ കിടന്ന് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ നാല് മിനിറ്റ് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരം പൊടിച്ചത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് പെരുഞ്ചീരമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പം പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഗരം മസാല ചേർത്തോളൂ പക്ഷെ പെരുഞ്ചീരം ചേർക്കുന്നതാണ് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ കിഴങ്ങുകരിയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരം മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ലാസ്റ്റിലേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അന്നേരം കൂടുതൽ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കറിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അന്നേരം ആ മസാലയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി കിട്ടും അപ്പൊ ഈ മസാല നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീയ് അപ്പം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മസാലയുടെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പൊ നല്ല ച
ഈ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാലും നല്ലതുപോലെ വേവണം എന്നാലേ കറിക്ക ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽ ഗ്ലാസും കൂടെ എടുത്തത് ടോട്ടൽ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസിന്റെ ബന്നറിന്റെ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ വേവ് അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെന്തോ ഇല്ല വെന്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ പൊട്ടറ്റോടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേവ് അനുസരിച്ച് വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ അതുപോലെ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കട്ടിയാവുന്ന രീതിയിലും വേണം അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ കറക്റ്റായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിന്റെ പരുവം പിന്നെ അടപ്പ് മാറ്റാം ഈ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രേവി ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി പോയിട്ടുമില്ല ആവശ്യത്തിനാണേ ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇല്ലേ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചേർത്താൽ മതി ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് മിൽക്ക് അരക്കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചാണ് ഇത് ഇളക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തതായതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് ഇത് വീണ്ടും കുറുകത്തേ ഉള്ളൂ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഇത് ഓഫാക്കി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ആ ചൂട് കൊണ്ടായാലും ഈ കറി കുറുകാനും പിരിഞ്ഞുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ തീ ഓഫാക്കുവാണ് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഈ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കണം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് വിതറി കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം ടേസ്റ്റിയായ ചായക്കട സ്റ്റൈൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതായത് പാലപ്പം വെള്ളയപ്പം ഇത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടിയപ്പത്തിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചോറിന് അത്ര കൊള്ളില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് പൊട്ടറ്റോ എണ്ണയിൽ വഴറ്റി ആദ്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേവിച്ചാണ് ചേർത്ത് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചായക്കടയിലൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് പൊട്ടറ്റോ പ്രഷർ കുക്കറിൽ മുഴുവനെ തൊലിയോട് കൂടെ തന്നെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഇത്രയും ഈ എണ്ണയിൽ വഴറ്റി എടുക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ തൊലിയോടുകൂടി പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ചെറിയ തൊലി മാറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷേ അന്നേരം ഇത്രയും കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം